Is my voice is audible and screen is visible to you? Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We will start within two minutes. Let the student join only twenty students are in there. Uh, Anisha is ask, asking, what is the meaning of orientation? Okay, orientation means directing uh, instrument towards the previous uh, location. Okay, as per the previous location, I will try to explain. Just a minute. Good question. Okay, I hope uh, the screen is visible to you all. Just a minute. Okay. Anisha is asking, uh, what is the meaning of orientation? Okay, uh, I will try to explain it because this term is generally used uh, in the plane table survey. Okay, plane table survey is a case where the term is used in most of the cases. Okay, so here we go. Suppose Suppose you have drawn this line, okay, okay, uh, you have drawn this line uh, AB, suppose you have drawn this line AB and uh, you have shifted your instrument, you have done some other work and after some time uh, you come to or after some time or after some period, you come to the same location and you want to do further survey, okay, at that time what you have to do, you have to, uh, you have to keep that uh, point A and point B on the same line uh, of the previous line. When the previous line is A B, that orientation is there. Sometimes you north side line angle, sometimes it is 30 degrees. Then, after that, when you do the next time survey, at that time, the new uh, station point. Suppose I am uh, keeping station point as a B. When we, when I put the uh, uh, that plane uh, table at the B. That should uh, show A B line in the same line. Okay, when the plan over is A B line, I say that should be in the same line with the original A B line. Okay, that's called as the orientation. Means, at each location, la dasa tum sa plane table hota, dasa to next upon next time jawa of reading hai le to, jawa ti tar thevle nantar ya A B la tum chiji drawing over is A B line. That should be exactly coincide. 
बरोबर मॅच झाली पाहिजे आणि दॅट वी डू दिस बाय युझिंग द ॲलिडेट ॲलिडेट आपण त्याला इन्व्हॉल्व ठेवतो आणि पॉईंट बी मधून पॉईंट ए कडे डायरेक्ट करतो आणि व्हेन त्याच्यानंतर प्लेन टेबल जो आहे आपण थोडासा मूव्ह करतो क्लॉक वाईज किंवा अँटी क्लॉक वाईज अंटील दॅट पॉईंट बी इज ऑन एक्झॅक्टली पॉईंट बी ऑन अ साईट अँड ए बी लाईन इज अलाइनमेंट विथ द लाईन ऑन अ मॅप ठीक आहे सो दिस इज सिम्पली कॉल्ड एज ओरिएंटेशन अँड दिस ओरिएंटेशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग uh that should be we, we need to do uh while uh doing a survey or while continuing the survey after interruption okay samajh le ka yes sir okay now we will go for the uh syllabus i think uh, up to the last uh, lecture we were at total total like traversing okay just minute let me share this thing we have seen all these definitions of the third let these are the parts of the third let instrument then we have seen the temporary adjustment and permanent adjustment okay after that uh, we have seen uh, how to measure the horizontal angle okay we have to see how to measure the horizontal angle by using this uh, theodolite okay so uh, we are going to discuss the direct method of measuring horizontal angle okay we are going to discuss the direct method of measuring the horizontal angle okay so here uh, suppose angle aob is to be measured samjha angle aob jo hai तो आपल्याला मेजर करायचं आहे ओके सपोज अँगल ए ओ बी इज टू बी मेजर ॲट दॅट टाइम व्हॉट वी हॅव टू डू द इन्स्ट्रुमेंट इज सेटअप ओव्हर ओ ओ आपल्याला सगळ्यात पहिल्यांदा जे इन्स्ट्रुमेंट आहे दॅट वी नीड टू सेटअप ओव्हर स्टेशन पॉईंट ओ इट इज देन सेंटर्ड अँड लेबल्ड परफेक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रोसिजर डिस्क्राईब फॉर द टेम्पर ॲडजस्टमेंट त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे टेम्पररी ऍडजस्टमेंट मध्ये जी काही प्रोसिजर दिली आहे टेम्पररी ऍडजस्टमेंट करायच्या सगळ्या इन्स्ट्रुमेंटच्या त्या प्रोसिजर प्रमाणे आपण ह्याच टेम्पररी ऍडजस्टमेंट करून घेणार ठीक आहे देन सपोज द इन्स्ट्रुमेंट इज इनिशियली इन द फेसलेस पोझिशन ऍज आय ऑलरेडी टोल्ड यू की व्हाईल टेकिंग द रिडिंग वी हॅव टू किप द इन्स्ट्रुमेंट विथ द फेस लेफ्ट पोझिशन ऑर फेस राईट पोझिशन वी हॅव टू टेक द रिडिंग विथ द फेस लेफ्ट ऑल्सो आणि फेस राईट ऑल्सो ओके दिस इज फॉर वॉट this is because instrument having some eccentricity and we have to calculate that eccentricity or we have to remove that eccentricity and how we can remove that eccentricity by taking the average of the two readings konte don reading face left reading and face right reading okay and so the average gets us okay so uh, uh, we have done all the uh, temporary adjustment suppose the instrument is in a face left पोझिशन इनिशियली ओके नाव लोअर क्लॅम्प इज केप द फिक्स आता सगळ्यात महत्वाचं सगळ्या गोष्टी इकडे बाजूला ठेवा माझी एक गोष्ट सिंपल आहे का तर तुम्हाला पुढे सगळं सोपं जाईल जेव्हा आपल्याला एखादा अँगल मेजर करायचा असतो वेन वी हॅव टू मेजर सम अँगल ऍट दॅट टाइम इफ लोअर क्लॅम्प इज फिक्स्ड अँड अप्पर क्लॅम्प इज लूज देन एन ओनली देन द अँगल्स विल बी शोन जो काय आपण अँगल मेजर करतोय दॅट वुड बी शोन ऑन द स्क्रीन ऑर ऑन द इन्स्ट्रुमेंट ओके i will try to explain kasa aste baka i already told you this but again i will go for this okay suppose this is the lower plate and suppose this is upper plate asha don plates astat which move on each other ek me kavar ya move hot astat okay suppose it is the vertical axis about which instrument is moving okay this is the vertical axis about which instrument is moving okay the upper plate the lower plate this is the vertical axis about which instrument is moving okay ata i have told to you instrument la screw astat okay uh, it takes screw ahe okay tala manto apan upper clamp screw okay upper clamp screw is here ani another screw is there that is the lower clamp screw okay lower clamp screw okay ata when uh, upper clamp screw is loose it is in this position upper clamp screw the loose asel tar uh, 
I am explaining once again. Need baga. This is the vertical axis. This blue color is up uh, upper circle. Uh, this is the lower plate. This is upper plate. This is lower plate. This is upper clamp screw and this is lower clamp screw. Okay. Now tell me if that this upper clamp screw is not fixed in this lower clamp uh, lower plate, then can we uh, do relative movement of this two two plates? Ata varta jo screw ahe ha. हा स्क्रू जर असा हा याच्यात आत घुसलेला नसेल ठीक आहे असा जर आत घुसलेला नसेल तर दोन्ही प्लेटची रिलेटिव मूवमेंट होऊ शकते का प्लीज रिप्लाय नाही सर नो सर घुसलेला असेल तर नाही होणार बट इफ अपर क्लॅम स्क्रू इज लूज लाइक दिस वे अपर क्लॅम स्क्रू इज लूज लाइक दिस वे तर कॅन वी रोटेट बोथ द प्लेट रिलेटिव टू इच अदर दोन्ही प्लेट एकमेकांना रिलेशन मध्ये मूव्ह होऊ शकतात का म्हणजे खालची फिक्स आहे आणि वरची त्याच्या वरच्यावर फिरू शकते का खालची पिक्स आहे सर वरचा लिहू जशन तर होत नाही हा वरची प्लेट मूव शकते खालची नाही होणार हा सर पिक्स असते हा हो आता खालच्या प्लेटवर आपण झिरो एक दोन तीन चार असे तीनशे साठ पर्यंत अँगल्स लिहिले ओके अँगल्स आर रिटर्न ऑन द लोअर प्लेट झिरो टू थ्री सिक्स्टी डिग्री ओके नाव व्हेन आय कीप दिस अपर क्लॅम स्क्रू लूज अँड आय रोटेट द इन्स्ट्रुमेंट व्हेन आय रोटेट द इन्स्ट्रुमेंट बाय किपिंग द लोअर क्लॅम स्क्रू टाईट आणि अपर क्लॅम स्क्रू लूज देन इफ आय रोटेट द इन्स्ट्रुमेंट जो काही रिडिंग दिसत असतं आपल्याला त्या भिंगामध्ये ए आणि बी व्हर्नियर मध्ये जे काही रिडिंग दिसत असतं ते चेंज होणार का हो सर चेंज होत सर ओके गुड म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपल्याला रिडिंग घ्यायचे एखाद्या एखाद्या जागेचे आपल्याला रिडिंग घ्यायचे त्या टायमिंगला आपल्याला हा जो लोअर क्लॅम्प स्क्रू आहे तो टाईट टाईट केलेला पाहिजे का तर खालची प्लेट आहे आपल्याला फिक्स पाहिजे आणि लो अपर क्लॅम्प स्क्रू आहे हा लूज पाहिजे का तर आपल्याला अँगल मेजर करायचा आहे सपोज आता बघा खूप भारी कन्सेप्ट आहे ही कन्सेप्ट तुम्हाला समजली तर इट वुड बी इझी फॉर यू टू नो एव्हरीथिंग ओके सपोज हा लोअर क्लॅम स्क्रू लूज आहे ओके आणि हा अपर क्लॅम स्क्रू टाईट आहे देन आता रोटेट होऊ शकतं का इन्स्ट्रुमेंट सर दोन्ही होऊ शकतो सर आता रोटेट एक हा दोन्ही प्लेट एकमेकांना धरून इन्स्ट्रुमेंट रोटेट होत आहे ठीक आहे बट कॅन आय मेजर द अँगल दोन्ही प्लेट एकमेकांना धरून मू होत आहेत तर कॅन आय गेट द चेंज द अँगल दोन्ही प्लेट जरी फिरवल्या तुम्ही तर दोन्ही प्लेट एकमेकांना चिटकून आहेत जर इन्स्ट्रुमेंट फिरवलं तर रिडिंग चेंज होणार आहे का रिडिंग चेंज राहते ओके म्हणजे जेव्हा तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट तुम्हाला एखाद्या अँगलला बायसेट करायचं आहे अँगल न चेंज होतात म्हणजे तुम्हाला नॉर्थ कडे डायरेक्ट करायचं आहे झिरो झिरो ला सेट केल्यानंतर तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट नॉर्थ कडे डायरेक्ट करायचं आहे त्या टायमिंगला तुम्ही काय करणार लोअर क्लॅम स्क्रू तो लूज ठेवणार अपर क्लॅम स्क्रू टाईट करणार का तर तुम्ही अँगल काहीतरी झिरो सेट करून ठेवलं असतं आता तुम्हाला नॉर्थ कडे डायरेक्ट करायचं असतं तर मग तुम्ही लोअर क्लॅम स्क्रू लूज ठेवणार अपर क्लॅम स्क्रू टाईट ठेवणार आणि इन्स्ट्रुमेंट डायरेक्ट करणार नॉर्थ कडे ओके म्हणजे अशा केस मध्ये तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट रोटेट करू शकता बट अँगल वुड नॉट गेट चेंज अँगल चेंज होणार नाही ठीक आहे जर तुम्हाला अँगल चेंज करायचं असेल तर तुम्हाला काय करायला लागणार जर तुम्हाला अँगल चेंज करायचं असेल तर तुम्हाला काय करणार अपर क्लॅम स्क्रू लूज करावं लागणार आणि लोअर क्लॅम स्क्रू असा टाईट करावा लागणार ओके लोअर क्लॅम स्क्रू टाईट केला की खालची प्लेट फिक्स होते वरची प्लेट आणि खालच्या प्लेट मध्ये रिलेटिव्ह मुवमेंट होते अँड यू कॅन गेट द रिक्वायर्ड अँगल समजतंय का सगळ्यांना ओके आणि जेव्हा जेव्हा अपर क्लॅम स्क्रू आणि लोअर क्लॅम स्क्रू हे दोन्ही टाईट असतील तर इन्स्ट्रुमेंट रोटेट होणार का नाही सर इन्स्ट्रुमेंट रोटेट होत नाही म्हणजे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आता तुम्ही लक्षात घ्या जेव्हा आपल्याला आपण इन्स्ट्रुमेंट नेतो जमिनीवर नेतो सेट करतो इनिशियल सेटिंग करतो त्याची इनिशियल सेटिंग करतो म्हणजे फोकसिंग वगैरे करायच्या आधी ते वर्नियर ए झिरो ला सेट करतो वर्नियर बी वन एटी ला सेट करतो आणि त्याच्यानंतर इन्स्ट्रुमेंट आपलं जे आहे ते नॉर्थ कडे डायरेक्ट करतो किंवा इनिशियल जे पॉईंट आहे त्याच्याकडे डायरेक्ट करतो म्हणजे तिथं असताना आपला अँगल झिरो पाहिजे किंवा नॉर्थ कडे असताना आपल्याला अँगल झिरो पाहिजे मग आपल्याला तिकडं डायरेक्ट करताना आपण ते सेट तरी केले आधीच मग तिकडं मूव्ह होताना पुन्हा ते अँगल चेंज होऊ नये म्हणून आपण काय करणार लोअरला टाईट करणार अपरला लोअरला लूज करणार अपरला टाईट करणार आणि ओरिएंट करणार इन्स्ट्रुमेंट थोडक्यात मग असे जो वर्ड वापरला की ओरिएंट करणार त्या पॉईंट कडे ठीक आहे एकदा आपण ओरिएंट केलं की त्याच्यानंतर आपल्याला अँगल मेजर करायला चालू करायचं आहे ओके म्हणजे बघा सपोज ह्या आपला पॉईंट इनिशियल पॉईंट आहे इथं इथंपर्यंत येईपर्यंत आपल्याला अँगल मेजर करायचं नव्हतं पण आता इथून इकडं केल्यानंतर आपल्याला हा अँगल मेजर करायचा समजा असा अँगल मेजर करायचा 
मग आता अँगल मेजर करायचं म्हणजे तो चेंज झाला पाहिजे म्हणून काय करायचं लोअर स्क्रू हा टाईटच ठेवायचा आणि अप्पर स्क्रू हा लूज करायचा आणि इन्स्ट्रुमेंट रोटेट करायचं आणि तिथं आल्यानंतर पुन्हा अप्पर टाईट करायचं आणि जे काय रिडिंग आहे ते मेजर करायचं समजतंय का येस सर ओके सो दिस इज द सिंपल टेक्निक वी आर युजिंग इन द इन्स्ट्रुमेंट बाकी काहीच नाही आणि ह्या क्लॅम्प स्क्रूच्या बरोबर आपल्याला त्या त्या क्लॅम्प स्क्रू बरोबर एक टँजंट स्क्रू येतात दिस टँजंट स्क्रू आर फाईन मुवमेंट म्हणजे जेव्हा तुम्हाला झिरोला सेट करायचं आहे तेव्हा तुम्हाला फाईनली अप्पर क्लॅम्प स्क्रू जो आहे तो फाईनली म्हणजे झिरोला नसतो कधी कधी मायनस म्हणजे ट्वेंटी सेकंड पुढं असतो किंवा थर्टी सेकंड मागं असतो असं काहीतरी असतो पण तुम्हाला थोडासा इन्स्ट्रुमेंट मूव्ह करायचं असतं थोडस मूव्ह करायसाठी यु विल यूज द टँजन स्क्रू ओके यु विल यूज द टँजन स्क्रू आणि ओरिएंटेशन करताना एखाद्या पॉईंट कडे किंवा एखाद्या नॉर्थ कडे आपल्याला तो ओरिएंट करायचा असतो तेव्हा आपल्याला लोअर क्लॅम्प स्क्रू कधी कधी थोडासा लूज करून इन्स्ट्रुमेंट तिकडे ओरिएंट करावं लागतं कारण आपण टाईट असतो ना आपला झिरोला सेट असतो तर लोअर टँजन स्क्रूच्या तिथे एक लोअर क्लॅम्प स्क्रू असतो तर लोअर क्लॅम्प स्क्रूने आपण नॉर्मली मुवमेंट करून आपल्याला रिक्वायर्ड पॉईंट कडे आपण इन्स्ट्रुमेंट डायरेक्ट करू शकतो आर यू गेटिंग If, yes, if, if this idea is clear, there is uh, there is no confusion. Then uh, the things would be very easy for you to understand the further things. Okay. Now I will share the. Okay. Ata baga. We have to measure the angle AOB. Okay. Simply we have to measure the angle AOB. Ata apne lage the angle AOB measure karay se. Mok sagat pahle na apne lage kya karay se? Instrument ja hai. The apne lage zero zero lage set karay se. ओके आय विल ब्रीफली पहिल्यांदा सिम्पल भाषेत सांगतो नंतर वी विल सी द थेरोटिकल पार्ट ओके सगळ्यात पहिल्यांदा इन्स्ट्रुमेंट न्यायचं आहे वी हॅव टू सेट द इन्स्ट्रुमेंट ऍट ओ वी हॅव टू लेवल इट देन वी हॅव टू ऍडजस्ट दिस इन्स्ट्रुमेंट वर नियर ए अँड वर नियर बी वर नियर ए टू झिरो डिग्री वर नियर बी टू द वन एटी डिग्री ओके वर नियर ऍडजस्ट करायचं आहे वन्स वी ऍडजस्ट द वर नियर आपल्या इन्स्ट्रुमेंट वर झिरो झिरो रिडिंग दिसते आता पण इन्स्ट्रुमेंट ए कडे डायरेक्ट आहे का नाही अजून आपल्याला ए कडे आता न्यायचं आहे आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट ए कडे न्यायचं आहे पण नेताना त्याचं रिडिंग चेंज झालं नाही पाहिजे का तर आपले इनिशियल रिडिंग ऍट ए शुड बी झिरो कारण आपल्याला अँगल ए ओ बी मेजर करायचं आहे त्यामुळे ए कडे असलेला असताना आपलं रिडिंग झिरो पाहिजे आपलं इन्स्ट्रुमेंट तर आता कुठेही डायरेक्ट आहे आपलं झिरो रिडिंग आहे ते आपल्याला ए कडे आणायचं आहे मग इन्स्ट्रुमेंटचं रिडिंग न चेंज होतात ते आपल्याला ए कडे आणायचं असेल तर आपल्याला काय करायला लागतं अप्पर क्लॅम्प हा टाईट लोअर लूज हा अप्पर क्लॅम्प स्क्रू हा टाईट ठेवायचा लोअर क्लॅम्प हा लूज करायचा आणि डायरेक्ट इन्स्ट्रुमेंट टुवर्ड्स ए ए कडे आला आपण ए कडे आल्यानंतर लोअर क्लॅम्प स्क्रू पण टाईट करा आणि फाईन मुवमेंट ए ला एक्झॅक्टली बाय सेट झालं नसेल तर लोअर टेंजन स्क्रूने त्याला एक्झॅक्टली ए ए ला ओरिएंट करा एकदा तुम्ही ए ला ओरिएंट केला जा बस तुमचं रिडिंग ए पशी झिरो आहे आता नाव यू हॅव टू मेजर द अँगल अँगल ए ओ बी म्हणजे तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट हे ए कडून बी कडे डायरेक्ट करायचं आहे व्हॉट यू हॅव टू डू यू हॅव युअर इन्स्ट्रुमेंट इज नाव डायरेक्टेड हिअर and now what you have to do you have to direct this telescope from here to here okay tumhala asa telescope jo ahe hai kudun te ikda direct karaycha hai okay you have to direct the instrument from here to here but while going from a to b what what is needed uh, it is needed that angle must be measured angle measure karaycha asel tar lower clamp kasa pahije na upper clamp kasa pahije lower clamp लोअर क्लॅम्प टाईट पाहिजे आणि अप्पर क्लॅम्प लूज पाहिजे ओके लोअर शुड बी टाईट अँड अप्पर शुड बी लूज
okay so uh, while measuring the angle while going from a to b what what we have to do we have to keep takes the lower clamp screw and upper clamp screw are loose kara lagel ani b kade direct kara lagel once you come to the b ekda tumhi b kade ala then tight the upper clamp also uh, uh, then fine movement ja hai b jo hai to clearly visible hone sathi upper tension screw ne thodi si movement kara ani measure the angle okay the angle jo which is shown on the vernier a is directly the angle which is required okay now we will see the theoretical part over here okay so ita baka kay dile instrument is set up over o uh, then it is centered leveled perfectly according to the procedure described for the temporary adjustment temporary adjustment madhe je kai procedure dile ahe tyacha nusar instrument apan adhi set kela ani temporary adjustment kela suppose instrument was initially uh, in the face left position ata face left ani face right cha apla reading gyava lagta initially suppose it is in a face left position okay tyacha nantar kay karaycha The lower clamp is kept fixed. अतः lower clamp जो है, this is kept fixed. का तर बगा upper clamp is loosen. कात्रा आपने लादी initially instrument zero ला set कराये थे. मुझे instrument समझ का इतने तीस बत्ती reading दाखो देते आता आपने ला आनुं zero ला आनुं ठेवाये थे. त्या मोटा कराये थे lower clamp fix कराये था. अन्य upper से reading zero आने से ठीक. मुझे reading change करना आपने zero आने से ठीक upper clamp loose कराये था. And by turning the telescope clockwise, we are near a is set to the zero degree. Okay. वर्नियर ए जो है हा जीरो ला सेट करायचा व्हेन वी फिक्स द वर्नियर ए टू 0 डिग्री बाय डिफॉल्ट वर्नियर ऑन ऑपोजिट साइड गेट फिक्स्ड टू द 180 डिग्री ठीक आहे ए ला ए हा वर्नियर आपण जीरो ला सेट केला की बी जो आहे हा 180 ला येतो ठीक आहे द अपर क्लॅम्प इज देन टाइटन एकदा तुमचं रीडिंग जीरो जीरो दिसायला लागलं की अपर क्लॅम्प टाइट करायचा आणि थोडीशी फाइन म्हणजे जीरोच्या आसपास थोडा असेल तर टेंजेंट स्क्रू ने त्याला प्रिसाइजली जीरो ला सेट करायचा ठीक आहे नाउ टर्निंग द अपर टेंजेंट स्क्रू वर्नियर ए अँड बी आर केप्ट एक्झॅक्टली 0 0 अँड 180 डिग्री बाय लुकिंग थ्रू द मॅग्निफाइंग ग्लास ठीक आहे जे छोटे वर्नियर्स असतात की तो मॅग्निफाइंग ग्लास असते त्याच्यातून बघून वर्नियर ए आणि बी हे 0 आणि 180 डिग्री ला फिक्स केले नाउ द अपर क्लॅम्प इज टाइटली फिक्स्ड आता अपर क्लॅम्प जो आहे हा टाइटली फिक्स्ड आहे आता इंस्ट्रुमेंट जीरो रीडिंग दाखवतोय अपर क्लॅम्प टाइट आहे पण तुम्ही ए कडे अजून बघितलेले नाहीये ए हा पॉइंट डायरेक्ट केलेला नाही त्यामुळे तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंट मूव्ह करून ए कडे आणायचंय आणि ए कडे आणताना त्याला रिडिंग झिरो पाहिजे ठीक आहे मग अशी केस असेल तर लोअर क्लॅम्प काय करायचा लूज ठेवायचं आणि अपर टाइटच ठेवायचा ठीक आहे सो अपर क्लॅम्प इज फिक्स्ड अँड लोअर क्लॅम्प इज लूज अँड टेलिस्कोप इज डायरेक्टेड टुवर्ड द लेफ्ट हँड ऑब्जेक्ट ऍट ए ठीक आहे ए कडे डायरेक्ट केला नाव द रेंजिंग रॉड ऍट ए इज बायसेक्टेड अप्रॉक्सिमेटली बाय प्रॉपरली फोकसिंग द टेलिस्कोप अँड इलिमिनेटिंग द पॅरलॅक्स ठीक आहे त्यानंतर ए पसला जो टेलिस्कोप आहे हा क्लिअरली बायसेट करा आणि पॅरलेक्स जो आहे तो रिमूव्ह करा ओके नाव लोअर क्लॅम्प इज टायटन त्याच्यानंतर लोअर क्लॅम्प जो आहे तो टाईट करा ठीक आहे लोअर क्लॅम्प इज टायटन का आता बघा कारण आता तुम्हाला अँगल मेजर करायला जायचं ए कडून बी कडे आता तुम्हाला अँगल मेजर करायचंय अँगल मेजर करायचं म्हणून काय करायचं आता लोअर क्लॅम्प हा टाईट करा ओके अँड बाय टर्निंग द लोअर टेंजन स्क्रू द रेंजिंग रॉड ऍट ए इज बायसेक्टेड ठीक आहे लोअर क्लॅम्प हा टाईट करा अँड बाय टर्निंग द लोअर टेंजन स्क्रू रेंजिंग रॉड ऍट ए इज बायसेक्टेड ठीक आहे आता लोअर क्लॅम्प टाईट केला तर आपल्याला ए कडून बी कडे जायचं तर त्याच्यासाठी काय केलं पुन्हा आपण नाव आता लोअर क्लॅम्प फिक्स ठेवा आपल्याला अँगल मेजर करायचं म्हणजे अपर क्लॅम्प लूज करावं लागतं द अपर क्लॅम्प इज लूज and telescope is turned clockwise to approximately bisect the ranging rod at b and properly focusing the telescope okay the telescope properly focus karun a kode a kodun b kade ranging rod uh, b cha ranging rod bisect kar upper clamp loose hai baka angle measure karta hai theek hai and lower tight hai the upper clamp ek da b kade ala ki puna upper clamp tight kara ani ranging rod at b is bisected finely by turning the tangent screw tangent screw ne ekdam fine tesa he uh, kara focusing kara okay Now the reading on vernier A and B are noted. At the end of the vernier A and vernier B, a chair reading note kara. Okay. The vernier A la zar 30 degree di sada sil. The vernier B la kai di sala vai je? Sat. Thirty 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 thirty. Vernier A la zar thirty sil. The vernier B la kai pai je? Two ten. Two hundred and ten. Ek shayi shi di gitni te jasti as. ठीक आहे एकशे ऐंशी डिग्री डिफरन्स आहे त्या दोघातला 
ठीक है टू हंड्रेड एंड टेन वुड बी देयर ओके सो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट इट शुड बी टू हंड्रेड एंड टेन इट माइट बी टू हंड्रेड एंड टेन एंड ट्वेंटी सेकेंड और टू हंड्रेड एंड नाइन टू हंड्रेड एंड नाइन एंड फोर्टी फाइव सेकेंड ओके थोड़ा सा डिफरन्स एवरेज घायक सो वर्नियर ए रीडिंग ऑन वर्नियर ए एंड बी आर नोटेड वर्नियर ए गिव्स द एंगल डायरेक्टली वर्नियर ए वर तुम्हारा डायरेक्टली रीडिंग मिलते बट इन केस ऑफ वर्नियर बी द एंगल इज ऑप्टेड बाय सपरेटिंग द इनिशियल रीडिंग फ्रॉम द फाइनल रीडिंग ठीक है वर्नियर बी ऐसी केस मे का समझा दोनशे दा आल इनिशियल रीडिंग वर्नियर बी वर एकशे ऐसी होता दोनशे दा वजा एकशे ऐसी दैट इज थर्टी डिग्री तुम्हारा रीडिंग मिलते वर्नियर बी ऐसी केस मे द रीडिंग आर नोटेड इन अ टैब्युलर फॉर्म रीडिंग जे है टैब्युलर फॉर्म मे अपन लिखुन देते द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज चेंज इंस्ट्रूमेंट आधी अपन लेफ्ट फेस ने रीडिंग आता फेस इंस्ट्रूमेंट चेंज के लिए बाय ट्रांसिटिंग एंड रोटेटिंग पुनः ही प्रोसिजर के लिए फेस राइट पोजिशन कर प्रोसिजर अपने कराए नाउ मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन दट इज फेस लेफ्ट फेस राइट हे जो ऑब्जर्वेशन है फेस लेफ्ट एंड फेस राइट हेच मीन का टू गेट द एक्चुअल एंगल एओबी ओके द टू ऑब्जर्वेशन आर टेकन टू इलिमिनेट द पॉसिबल एर ड्यू टू द इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आता दोन फेस लेफ्ट फेस राइट अपन का दिस इज फॉर इलिमिनेटिंग द पॉसिबल एर इट इज ड्यू टू द इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट जो कभी कभी इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट मे जो का एर रहो तो एर रिमूव कराया फेस लेफ्ट फेस राइट ऑब्जर्वेशन घो ठीक है आता एंगल मेजर कराएगी हि सीम्पल मेथड एक्चुअली एंगल मेजर कराए दोन मेथड्स है तो रिपीटेशन है रिइट्रेशन अशा दोन मेथड्स है ओके वी विल एक्सप्लेन इट आफ्टरवर्ड्स रिपीटेशन एंड रिइट्रेशन मेथड का वी विल सी इट आफ्टरवर्ड्स आधी बन रीडिंग कैसे घे वी हैव मेजर दिस एंगल एओबी ओके वी हैव मेजर दिस एंगल एओबी ओके मग इनिशियली ऑब्जेक्ट एट ए एंड ऑब्जेक्ट एट बी ठीक है एंगल कुछ मेजर कराए AOB by face left observation. ठीक है फेस लेफ्ट ने अपने एंगल मेजर कर सो रीडिंग ऑन अवर निर ए लगे सी जीरो डिग्री ठीक है टाइमिंग रीडिंग ऑन अवर निर बी का होता इक जीरो होता तिक बी लगा होता इनिशियल पोजिशन ल वन एटी डिग्री होता ठीक है आता तुम्हें रोटेट के लिए इंस्ट्रूमेंट यू हर रोटेटेड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम ए टू बी ए कड़ी बी कड़े इंस्ट्रूमेंट रोटेट के बी कड़े आल रीडिंग ऑन वर निर ए का थर्टी डिग्री ट्वेंटी मिनिट एंड ट्वेंटी सेकंड बी लाइ का ठीक है नाउ एंगल एंगल कसा का हाउ यू विल फाइंड द एंगल बाय टेकिंग द डिफरस बिट्वीन द दीज टू पॉइंट हा दोन पॉइंट मतलब जो डिफरस है तो तुम्हें तिथ लिखना ठीक है यू विल गेट द एंगल ठीक है हा दोन पॉइंट मतलब जो डिफरस है तो इतना लिखा दिस इज द एंगल ओके हा दोन पॉइंट मतलब डिफरस लिखा तो दिस इज द एंगल ठीक है वर्नेर ए वर्नेर बी सा मग हा दो एवरेज घी तो यू विल गेट दीज एंगल ठीक है एवरेज का यू विल गेट दिस एंगल यू विल रिपीट द प्रोसिजर फॉर फेस राइट पोजिशन फेस राइट सेम तुम्हारा एंगल मिलना हा दोगी एवरेज हा दोगी एवरेज यू विल गेट दिस एंगल आर यू गेटिंग दिस इज अल प्रोसिजर फॉर मेजरिंग एनी हॉरिजेंटल एंगल तुम्हारा जर वर्नियर ची स्क्रू च फंक्शन नीट समझ ल तर तुम्हाला काहीच अवघड नाही आहे ठीक आहे मग त्याच्यानंतर रिपीटेशन अँड रिइट्रेशन मेथड आहे अँगल मेजर करायची वी विल सी इट आफ्टरवर्ड ओके इथपर्यंत कुणाला काही शंका असेल तर विचारा आय विल एक्सप्लेन इट वन सगळे हा डिपेंड आता हे वीस सेकंद असू शकतो दहा सेकंद असू शकतो पंधरा सेकंद असू शकतो इट डिपेंड्स ऑन द इन्स्ट्रुमेंट इन्स्ट्रुमेंट टू इन्स्ट्रुमेंट इट डिपेंड्स ओके सर Someone is asking uh, uh, for this, na? Hello. Yes, sir. The screw to sanga na kadi upper tight to kadi lower. Yes. Ah, uh, hey, baga. This is ata hi jia hi lower plate ahe. Thik hai. Lower plate or sagre angles nile lasta. Thik hai. Lower plate or sagre angles nile lasta. Jee zero ek don din char pas sa sa na uda din se sa. Thik hai. Ta chena tar hi upper plate ahe. Upper plate le khatasti. खास खाचे अपन तथ पहात कि एंगल दिखते है तो तथला एंगल ठीक है खाचे मध्य अपने एंगल दिशा तो एंगल अपन लिखत ठीक है दिस इज द लोअर लोअर क्लैम्प थ्रू दिस इज द लोअर क्लैम्प थ्रू अजित चौमार कैन यू मीट युअर सेल्फ 
ओके सो दिस इज द लोअर क्लैम्प स्क्रू आता हा स्क्रू बगा हा जर हि जी है हा एक्सेस है एक्सेस अराउंड हा दो प्लेट गोल फिर ठीक है हा जर स्क्रू जर हेत घुसले ना दो प्लेट मूव हो हेलो जर हा स्क्रू हेत घुसले नसेल तर प्लेट मूव हो सर घुसले नसेल तर मूव होणार की म्हणजे हा स्क्रू जेव्हा याच्यात घुसलाय घुसेल तेव्हा मूव होणार नाही पण जर घुसलेलं नसेल तर मूव होणार ठीक आहे आता ही ही तर तुम्हाला कळालं की कधी मूव होणार आणि कधी नाही मूव होणार ठीक आहे आता दुसरं बघा आता इथे एक स्क्रू आहे हा अप्पर अप्पर क्लॅम स्क्रू आहे बघा हा हा जर स्क्रू हा लोअर प्लेट मध्ये असं घुसत असतो हा लोअर प्लेट मध्ये घुसला नाही तर ह्या दोन प्लेट मध्ये एकमेकांच्या रिलेशन मध्ये मुवमेंट होणार का अशी होणार होणार ठीक आहे आणि जर हा स्क्रू जर ह्याच्यात असा घुसला तर मुवमेंट एकमेकांच्या रिलेटिव्ह मध्ये मुवमेंट होणार का नाही दोन्ही एकमेकाला धरून फिरणार बरोबर का आता बघा आता बघा जेव्हा तुम्हाला अँगल एखादा मेजर करायचा असतो तेव्हा सगळ्यात महत्वाची काही गोष्ट असते अँगल एखादा मेजर करायचा आहे तेव्हा तुमचं इन्स्ट्रुमेंट जे आहे हा लोअर स्क्रू हा टाईट पाहिजे आणि अप्पर हा लूज पाहिजे तेव्हा आणि तेव्हा वरची प्लेट अशी मूव्ह होईल आणि काहीतरी अँगल चेंज होईल त्या स्लॉट मध्ये दिसणारा अँगल काहीतरी खाल खालची प्लेट फिक्स आहे त्याच्यावर तुम्ही सगळे अँगल लिहिलेले आहेत आणि वरची प्लेट खालची फिक्स आणि वरचीच फक्त फिरत असेल तर आणि तरच तुम्हाला काहीतरी चेंज झालेला अँगल दिसेल हे तर कन्सेप्ट क्लिअर आहे पण समजा हा लोअर लोअर स्क्रू लूज आहे आणि अप्पर अप्पर हा टाईट आहे असा ह्याच्यात ठीक आहे अप्पर हा टाईट आहे लोअर लूज आहे म्हणजे तरी पण इन्स्ट्रुमेंट गोल फिरतय पण दोन्ही प्लेट एकमेकांना टाईट असल्यामुळे ते स्लॉट जो आहे तो त्याच ठिकाणी त्यामुळे जरी इन्स्ट्रुमेंट फिरलं तर अँगल चेंज होणार का त्याचा नाही होत नाही होणार ठीक आहे दिस इज द सिम्पल टेक्निक मग जेव्हा आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट सगळ्यात पहिल्यांदा सेट करायचं असतं सगळ्यात पहिल्यांदा आपण काय करतो इन्स्ट्रुमेंट झिरो ला सेट करण्यासाठी हे लोअर क्लॅम्प स्क्रू आहे ना असं टाईट करतो आणि इन्स्ट्रुमेंट काय काय इन्स्ट्रुमेंट मध्ये काहीतरी रिडिंग दिसत असं समजा दहा बारा तर ही वरची प्लेट फक्त मूव करून आपण झिरो ला आणतो आणि झिरो ला आणलं की हे हा टाईट करून टाकतो हा स्क्रू टाईट करून टाकतो एकदा झिरो लागला की हा स्क्रू आपण टाईट करून टाकतो एकदा झिरो लागला टाईट केला की त्याच्यानंतर आपल्याला इन्स्ट्रुमेंट डायरेक्ट करायचा असतो कुठल्या तरी पॉइंट कडे ए कडे मग पुन्हा आपण काय करणार हा लूज करणार आणि इन्स्ट्रुमेंट आपण डायरेक्ट करणार ठीक आहे आपण इन्स्ट्रुमेंट समजा ह्या पॉइंट कडे डायरेक्ट केलं ठीक आहे आता रिडिंग किती दिसते इथं झिरो दिसते ठीक आहे इथं रिडिंग किती दिसते झिरो दिसते इथं रिडिंग झिरो दिसते आता आपल्याला अँगल मेजर करायचा आहे ओके वी हॅव टू मेजर द अँगल सपोज आपल्याला इथून असा अँगल मेजर करायचा आहे काहीतरी ठीक आहे इथून ते असा अँगल मेजर करायचा आहे काहीतरी अँगल मेजर करायसाठी खालची प्लेट ही फिक्स पाहिजे का तर येस दिस प्लेट शुड बी फिक्स इन दिस ठीक आहे खालची प्लेट फिक्स करायसाठी लोअर क्लॅम्प स्क्रू टाईट करणार आपण आणि अँगल मेजर करायचं म्हणजे वरचा स्क्रू आपल्याला लूज करावा लागणार मग वरचा स्क्रू लूज करा म्हणजे ही वरची प्लेट आहे ती मूव होणार आणि हा जो काय अँगल आहे तो मेजर केला जाणार एकदा हिथं आलं की पुन्हा टाईट करायचा आणि मेजर करायचा समजलं कसं काय ना सो यू प्लीज राईट राईट द प्रोसिजर इन युअर नोटबुक हे जे अँगल मेजर करायचे मेथड आहे प्रोसिजर आहे प्लीज राईट इट इन युअर नोटबुक वन्स यू राईट इट डाऊन प्लीज लेट यू नो वी विल गो फॉर द टू मेथड दॅट आर युज फॉर मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल अँगल ओके वन्स यू राईट इट डाऊन प्लीज लेट मी नो प्रोसिजर लिहून घ्या सगळी
झालं का लिहून सगळ्यांच हॅव यू कम्प्लिटेड द रायटिंग वन मिनिट ओके झाले का लिहून राईट दिस प्रोसिजर हॅलो हॅलो सर आले का व्हाईट कलरचे मास्क बीच आज येणार आहे का मग मी पाठवते का तुम्हाला डिटेल्स बर ओके ओके चालेल 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 चल
लिहून झालं की सांगा ना कुठल्या कुणाला काही शंका असेल तरी विचारले तरी चालेल इंग्लिश मध्ये झालं का लिहू सगळ्यांच Once you write it down, please let me know. झाले का लिहून सगळ्यांच हेच रिप्लाय इज माय व्हॉइस इज ऑडिबल या सर 
हो सर ओके नाउ राइट दिस टेबल वंस यू राइट दिस टेबल आई थिंक इट इज 240 uh, राइट दिस टेबल एंड यू कैन लीव द लेक्चर ओके द अटेंडेंस इज डायरेक्टली बीइंग ट्रैक्ड टू द जोन सो नो नीड टू ड्रॉप योर अटेंडेंस ओके जस्ट राइट दिस एंड यू कैन लीव द लेक्चर ओके Okay, just write uh, this, and you can do the lecture. If you don't have any question. i hope uh, everybody uh, might have written it uh, i will close the lecture okay if you have not written it just take a screenshot of this take a screenshot of this if you don't have any question you can leave the lecture thanks for the time